مکاشفه فصل یازدهم و من چوب درازی که مانند چوب اندازگیری بود دادن و گفتن براو خانه خدا و قربانگاه را اندازه بگیر و اده عبادت کنندگان را بشمار ولی با حولی خارج خانه خدا کار نداشته باش آن را اندازه نگیر زیرا به ملتهای غیر یهودی واگذار شده است و آنان به مدت چل و دو ماه شهر مقدس را پایمال خواهند کرد من دو شاهد خود را معمور خواهم ساخت این دو با تکه درشت پوشیده در تمام آن یک هزار و دو سد و شست روز پیشگویی خواهند کرد این دو نفر همون دو درخت زیتون و دو چراغی هستند که در پیشگاه خداوند زمین می استند اگر کسی بخواهد به آنها آزاری رساند از دهان آنان آتش بیرون می ریزد و دشمنانشان را می سوزاند به این ترتیب هر که در پی آزار آنها باشد کشته می شود این دو نفر قدرت بستن آسمان را دارند به طوری که در مدت پیشگویی آنان باران نبارد و قدرت دارند که چشمه های آب را به خون مبدل سازند و زمین را هر زمان که بخواهند به بلای دوچار سازند و آن زمان که شهادت خود را به پایان رسانند آن حیوان وحشی که از چاه بی انتها می آید با آنان جنگ خواهد کرد آنان را شکست خواهد داد و به قتل خواهد رسانید جسدهای آنان در سرک آن شهر بزرگ که به کنایه صدوم یا مصر نامیده شده است خواهند افتاد همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد به مدت سی و نیم روز مردمان از هر امت و قبیله از هر زبان و ملت بر اجساد آنان خواهند نگریست و نخواهند گذاشت آنان دفن شوند به خاطر مرگ این دو نفر تمام مردم روی زمین خوشحال خواهند شد جشن خواهند گرفت و به یک دیگر هدیه خواهند داد زیرا این دو پیامبر تمام مردم روی زمین را معذب می ساختند در پایان این سی و نیم روز روح حیات از جانب خدا بر آنان وارد آمد و آنها به روی پای خود استادند و تمام کسانی که این واقعه را دیدند سخت درسیدند آنگاه آن دو صدای بلند از آسمان شنیدند که به آنان می گفت با اینجا و آنان پیش چشم دشمنان خود در ابری به آسمان رفتند در همان لحظه زلزله شدیدی رخ داد و یک دهم ده شهر فرو ریخت و هفت هزار نفر در آن زلزله کشته شدند و آنها که زنده ماندند درسیدند و خدای آسمان را تمجید نمودند بلای دوم به پایان رسید و بلای سوم به زودی می رسد آنگاه فرشتی هفتم در شیپور خود دمید و صداهای بلند از آسمان به گوش رسید که می گفتند فرمان روایی دنیا به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به عبد سلطنت خواهد کرد و آن بیست چار پیر که در برابر خدا روی تختهایشان نشسته بودن روی بر زمین هادن و خدا را عبادت کردن و می گفتن درا سپاس می گویم ای خداوند خدا توی قادر مطلق که هستی و بودی زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای ملت ها خشمگین شدن روز خشم تو رسیده است اکنون زمان داوری مردگان است اکنون زمان عجر گرفتن خادمان تو یعنی پیامبران و مقدسین تو می باشد کسانی که از تو خوف دارند چی کوچک و چی بزرگ زمان آن رسیده است که کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببری آنگاه خانه خدا در آسمان باز شد و در داخل خانه خدا 
صندوقچه شریعت خدا دیده شد رد و برق و زلزله پدید آمد صداهای ترسناک شنیده شد و جاله شدید بارید 